আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ এই মিস মামন ডিউটি চ্যানেলে আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আর আজ তিন চার দিন পর আবার একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আর এখন কিচেন থেকেই শুরু করেছি এটা হচ্ছে শনিবারের দুপুর বেলা আমি রান্না করছি দুপুরে রান্নাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখানে আমি মাছ ভাজা করছি কই মাছ ভাজা তো এখানে আমি কিছু পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ কেটে রেখেছি মাছ ভাজার উপরে দেবার জন্য কারণ আমি পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ দিয়ে মাছ ভাজা খেতে খুব পছন্দ করি শুধু শুধু মাছ ভাজা থেকে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দিলে অনেক টেস্টি হয় আর কি মনে হয় তো যাই হোক আমার আজকে এই তিন চার দিন আমি কি কি করেছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর মানে যা যা করেছি আর কি সেটাই আমি দুপুরে রান্না রান্না করছি এখানে শনিবারের আর মানে আমি রবিবারে আমার ঘরে দাওয়াত ছিল তো সে কারণে আমি বিকেলবেলা যেহেতু রান্না করব তো দুপুরে খাওয়ার জন্য শুধুমাত্র দুটো মাছ ভাজা আর কিমা দিয়ে আলু দিয়ে রান্না করেছিলাম তো সেটা দেখাচ্ছি আপনাদের আর বিকেলবেলা আমি মেহমান যেহেতু আসবে তো সন্ধ্যাবেলা থেকে রান্না শুরু করব মেহমানদের জন্য হয়ে গেছে আমার দুপুরে রান্নাটা এটা হচ্ছে কিমা আলুর তরকারিটা আর মাছ ভাজা করেছিলাম তো আসলে আমি দাওয়াতের যে রান্নাগুলো করেছি সেটা আপনার সাথে শেয়ার করতে পারিনি কারণ দাওয়াত দিলে তো অনেক ব্যস্ত থাকতে হয় সব দিকে খেয়াল রাখতে হয় রান্না বান্না করতে অনেক সময় লেগে যায় তো ভিডিও করার আর সময় সুযোগ হয়নি তো আমি কি কি রান্না করেছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর কি কিভাবে করেছি সেটা আর দেখাতে পারলাম না শুধু কি রান্না করেছি আপনাদের শেয়ার করব মানে দাওয়াতের জন্য আর কি দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমি রাতের বেলা সন্ধ্যার পরে আসরের পর থেকে আমি রান্না শুরু করেছিলাম তো রান্নাটা শেষ হয়ে গেছে প্রায় অনেক রাত হয়েছে বারোটার মতো বেজে গেছে রান্না টান্না শেষ করতে ক্লিন পরিষ্কার করতে সব কিছু তো এখানে আমি মিট আলু দিয়ে রান্না করেছিলাম এখানে কাঁটাল বিছি আর আলু মিক্স করে বোয়াল মাছের শুটকি রান্না করেছি এটা হচ্ছে জলপাই দিয়ে ট্যাংরা মাছ রান্না করেছি আর একটু টমেটোও দিয়েছি এর মধ্যে আর এখানে কুরমা রান্না করেছি চিকেন আর ডিম দিয়ে কুরমা রান্না করলাম আর রান্না করেছিলাম এখানে বোয়াল মাছ দিয়ে কচুর মুখি যেটা আর কি সেটা বোয়াল মাছ দিয়ে রান্না করেছি আর চিকেনের রোস্ট করেছিলাম অল্প স্বল্প করেই রান্না করলাম আর মানে খুব একটা এনার্জি পাচ্ছিলাম না কেন জানি খুব টায়ার্ড ফিল করছিলাম এই দাওয়াতের রান্নাটা রান্না করতে ভিডিও শুরুতে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ করি যদি আমার ভিডিওগুলি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তো যদি আমার ভিডিওগুলি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না দু একটা ভিডিও দেখে তারপর যদি অল্প করে দেখবেন যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর না লাগলে তো করার কোনো দরকার নেই আর ইদানিং আমার নিজেরও খুব একটা মানে যে আগ্রহ নিয়ে আমি প্রথম থেকে শুরু করেছিলাম সেই আগ্রহটা অনেকটা কেন জানে আমার মানে সেরকম আর আগ্রহ হচ্ছে না ভিডিওগুলো তৈরি করতে তৈরি করতে করি কিন্তু সেই আগ্রহ নিয়ে না যখন প্রথম দিকে যেমন শুরু করেছিলাম তো সে কারণেই হয়তো আমি তিন চার দিন পর পর এখন ভিডিও দেবো ভিডিও দেওয়া বন্ধ করব না তবে তিন চার দিন পর পর আসলে ভিডিওগুলো তৈরি করব আগেটার মতো এখন আর ভিডিওর উৎসাহটা কেন যেন ফিল করতে পারছি না এরকম মনে হচ্ছে আর কি আমার কাছে তো অবশ্যই আপনারা আমার সাথে থাকবেন তো আপনারা যদি আমার সাথে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমি নতুন ভিডিও তৈরি করার একটা উৎসাহ পাবো সেই কারণে আপনারা যদি অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন এটাই আশা করি আর এটা হচ্ছে পরের দিন সোমবার সকালবেলা আপনাদের দেখাচ্ছি কিচেনের এরকম অবস্থা ছিল যেহেতু আগের দিন দাওয়াত ছিল বাসায় তো সে কারণে অনেকগুলো বাসনপত্র বের হয়েছে তো আমি রাতের বেলা দাওয়াত শেষ করে ওরা চলে যাওয়ার পর আমি রাতে ওগুলো ধুয়ে রেখে দিয়েছিলাম অনেক কিছু আর অনেক হাড়ি পাতির বের হয়ে দাওয়াত করলে তো এগুলো এরকম ছিল সকালবেলা ওঠার পর এগুলো ধোয়া সব কিছু কিন্তু এখন আমি এগুলো গুছাবো আর কি গুছিয়ে তারপর কিচেনটাকে পরিষ্কার করব কারণ এখন বাজে প্রায় সাড়ে দশটার মতো আমরা এটা কিচেন গুছাবো নাস্তা করব তারপর মানে আস্তে আস্তে আর কি এসব বাকি কাজগুলো করব তো এটা নাস্তা ছিল আগের দিনের নাস্তা ওদের বিকেলে আমি তেলের পিঠা দিয়েছিলাম চিনি তেলের পিঠা আর সিঙ্গারা করেছিলাম আর এই কাপ কেকসগুলো আমার জাল নিয়ে এসেছিল তো এগুলো আমরা লেফট ওভার যেগুলো ছিল সেগুলো এখন আমরা খাবো আর কিচেনটা গুছিয়ে নেব কিচেনটা গুছিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আমি শান্তি পাবো না তো আর সব বাসনপত্র জায়গা মতো রেখে তারপর আবার তো সকালের আমাদের ব্রেকফাস্ট শেষ হয়ে গেছে ব্রেকফাস্ট শেষ হওয়ার পর আমি যে বাসনগুলো পড়েছিল বাসনগুলো আমি ধুয়ে রেখেছিলাম আগের দিনের সেগুলো জায়গা মতো রেখে দিয়েছি কিচেন চাকটাকে একদম টাইডি আপ করে নিয়েছি বিশেষ করে টেবিলের উপরে জায়গাটা ছিল সরিয়ে নিয়েছি 
আর কিচেন পরিষ্কার না করে আসলে অন্য কোনো কাজ কিচেনের মধ্যে আর করাই সম্ভব হয় না যদি কিচেনটা টাইডি আপ না থাকে তো আমি সব কিছুই টাইডি আপ করে নিয়েছি এখানে ড্রেনিং যে ম্যাটটা আছে সেটার মধ্যে সেটাও ভিজিয়ে রাখলাম ধোয়ার ধোয়ার জন্য আর এই বাসনপত্রগুলো এগুলো এই হাড়ি পাতিলগুলোর মধ্যে এখনও তরকারি আছে আর আমার ফ্রিজটা এতটাই ভরপুর যে ফ্রিজের মধ্যে আমি মানে যে কন্টেনারে করে রেখে দেব খাবারগুলো সেটা সম্ভব হচ্ছিল না তো আমি যতক্ষণ এই খাবারগুলো শেষ হয়ে যাবে একটা একটা করে পাতিলটা আমি ধুইয়ে সরিয়ে নেব তো এই যে কুকার তারপর ওয়ার্কটপের সব কিছুই সরিয়ে নিয়েছি ক্লিন করা হয়ে গেছে আর দাওয়াত দিলে আর একটা সুবিধা হয় দু তিন দিন পরের দু তিন দিন আবার রান্না করা লাগে না তো আমার আজকে আবার রান্না করা লাগবে না আজ আমি সোমবার দেখাচ্ছি আপনাদের আজ আমার আর রান্না করা লাগবে লাগবে না তো আমি প্ল্যান করেছি এই সপ্তাহ আমি আমার ছুটি নিয়েছি আমার কাজের জায়গা থেকে তো প্ল্যান আছে বাহিরে যাব যেহেতু বাহিরে যাওয়া রোজারিজও আসলে অনেক বিজি বিজি ছিলাম যার কারণে বাহিরে কোথাও যাওয়া হয়নি মানে আত্মীয় স্বজনের বাসাতে আর কি আর কুরবানি দেওয়া যেহেতু আমার কাজ থাকার কারণে তেমন একটা ঘোরাঘুরি করা হয়নি তো এখন আমি এক সপ্তাহ যেহেতু ছুটি নিয়েছি তো এক সপ্তাহটা কাজে লাগাবো আত্মীয় স্বজনের বাসায় বেড়াতে যাব হয়তো আপনারা নেক্সট ভিডিওগুলিতে আমার বেড়ানোর ভিডিওটাই দেখবেন আত্মীয় স্বজনের বাসাতে গিয়েছি এরকম ভিডিও আর দেখলে নিয়া ফি এটা হচ্ছে কারের শোরুম এখানে বসে ও হট চকলেট খাচ্ছে অনেকটা বড় মানুষের মতো বসে এখানে আমরা কার্ডটা চার্জ করাবো এখান থেকে আমরা কার্ড ক্রয় করেছি সব সময় সময় সুযোগ মতো সব কিছু হয় না আসলে তো আমি যেহেতু আমি নিজে ছুটি নিয়েছি কিন্তু আমার হাজব্যান্ডের ছুটি ছিল না তো ওনার তো সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ থাকে ঘরে ফিরতে ফিরতে প্রায় ছটা সাড়ে ছটা সাতটা বেজে যায় সন্ধ্যার তো আফটার মানে উনি ঘরে আসার পর আর কি আমরা বের হয়েছিলাম কাজ থেকে আসার পর আমি আমার কাজিনের বাসায় যাচ্ছি তো ভাবলাম যে বাহিরটা আপনার সাথে শেয়ার করি আর ওখানে গিয়েও কী কী করেছি অল্প একটু করে শেয়ার করব আর বাহিরের দৃশ্যটা রাতের দৃশ্যটা অনেকটাই সুন্দর হয় দিন থেকে রাতের আলাদা একটা সৌন্দর্য আছে দিনের একটা সৌন্দর্য আছে রাতের সৌন্দর্য আছে তো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর এখন আমরা ওদের বাসায় যাই ওদের বাসাতে চলে এসেছি আর দেখতে পাচ্ছেন রাতের বেলা দিনে যেহেতু সুযোগ ছিল না আসার আর হাজব্যান্ড কাছ কাছ থেকে আসতে আসতেই প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটা বেজে গেছে এবং আমরা ঘর থেকেই বের হয়েছি প্রায় আটটার দিকে আর ওদের ওখানে যেতে যেতে মধ্যেখানে আমরা কিছুটা সময় শপিংয়ে বা এরকম ঘোরাঘুরি করেছি তো তারপর ওদের বাসাতে যেতে যেতে আমাদের দশটা বেজে গেছে রাত দশটা তো যেহেতু এখন স্কুল হলিডে চলছে এ কারণে আর বেশি তাড়াহুড়া করলাম না ভাবলাম যে সবাই একটু ফ্রি আছে স্কুল খুললে তো সবাই একটা টাইম টেবিলের মধ্যে চলে যান বাচ্চাদের নিয়ে চলে এসেছি ঘোরাঘুরি করার জন্য বেড়ানোর জন্য আর আসার পরই ভাবি অনেক ব্যস্ত হয়ে গেছেন নাস্তা তারপর খাবার দাবার তৈরি করার জন্য যদিও আমরা বলছিলাম যে না আমরা শুধু চা নাস্তা করব তারপর চলে যাব তারপরও ভাবি একদম সব কিছু তাড়াহুড়া করে এই তরকারিগুলো গরম করতে বসিয়ে দিয়েছেন রাতের খাওয়া না খাইয়ে দেবেন না তো আমরা মানে গল্প করছিলাম আর এখানে খুব মজার মজার কিছু স্ন্যাক উনি তৈরি করেছেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন কুমড়ো ফুলের যে কুমড়ো যে ফুল আছে ফুল দিয়ে উনি বড়া তৈরি করেছেন তারপর পাকুড়া ছিল চিকেন ফ্রাই ছিল এগুলো নাস্তার জন্য দিয়েছেন তরকারিও গরম করতে বসিয়ে দিয়েছেন অনেক মজার মজার তরকারি আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই টেস্টি হয়েছিল সবগুলো তরকারি অনেক টেস্ট ছিল আর কি খেতে টেস্ট তো এখানে আমরা নাস্তা করব আর গল্প গুজব করব সব সময় বাহিরে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করা হলেও আত্মীয় স্বজনের কাছাকাছি গেলে মাঝে মধ্যে কথাবার্তা তারপর অনেকটা ফ্রেশ হওয়া যায় মাইন্ডটা ফ্রেশ হয় যেহেতু আমরা অনেক বিজি থাকি সবাই খুব ব্যস্ত থাকি এই এখানে সব জায়গাতেই তো মাঝে মধ্যে সময় হলে যারই সময় হবে আমার মনে হয় সেই একটু সুযোগ করে আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নেওয়া বা ওদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা আমাদের সবার জন্যই জরুরি
তো আমরা যেহেতু অনেকটা রাত হয়ে গেছে আমরা চা নাস্তা করার পরেই একটু পরেই আমরা রাতের খাবারটা খেয়ে নিয়েছিলাম আর মারিয়ামকে ওর চাচার বাসায় ড্রপ করতে হবে কারণ ওরা এক জায়গায় যাবে ওকে নিয়ে তো এখানে টেবিলে সব খাবার সাজানো হয়েছে এখানে অনেক মজার টোক রান্না করা হয়েছিল লাল শাক দিয়ে আর মাছের তরকারিটা তারপর এখানে কই মাছ ভেজের আলু দিয়ে রান্না করা হয়েছে গার্ডেনের আলু ছিল অনেক টেস্টি আর এখানে অনেক মজার মানে শুটকি শিরা রান্না করা হয়েছে আলু তারপর গার্ডেনের সবজি দিয়ে আর কি এসব খাবারই অনেক মজা হয়েছিল আমরা রাতের খাবার শেষ করে এখান থেকে তো রাতের খাবারটা আমরা এখানে শেষ করে বেশি সময় বসিনি কারণ মারিয়ামকে যেহেতু ড্রপ করতে হবে অনেকটা রাত হয়ে গিয়েছিল আর ও মানে ও ও ওর চাচা চাচির সাথে বেড়াতে যাবে আগাম মানে রাতের বেলায় ওরা রোয়ানা দেবে রাত দু আড়াইটার দিকে ওরা রোয়ানা দেবে তো এই কারণে আমরা একটু বারোটার দিকে ওকে ওদের বাসাতে ড্রপ করে আমাদের বাসায় যেতে যেতে প্রায় একটা বেজে গিয়ে তো এখন গভীর রাত দেখতে পাচ্ছেন মিড নাইট হয়ে গেছে অলমোস্ট হচ্ছে আজ মঙ্গলবার আমি বয়েস দিচ্ছিলাম তো আপনাদের কাছ থেকে এখানেই বিদায় নিয়ে নেই কোথা হবে অন্য আরেকটা ব্লগে সে পর্যন্ত আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন নিরাপদে রাখুন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালাম